नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में संगम युग का इतिहास पढ़ रहे थे जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने चेर राजवंश के बारे में पढ़ा था तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चोल राजवंश के विषय में जो चोलों का इतिहास है ना वो बहुत लंबा रहा है पहली शताब्दी ईस्वी से लेकर के तीसरी शताब्दी ईस्वी तक उसके बाद जो है तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर के नौवीं शताब्दी ईस्वी तक थोड़ा सा जो चोलों का इतिहास है वो अंधकार में चला जाता है लेकिन फिर से नौवीं शताब्दी के बाद फिर से चोलों का जो शक्ति है वो उभर करके सामने आ जाता है तो इस वीडियो में हम लोग जो है प्रारंभिक चोलों के बारे में पढ़ेंगे मतलब कि जब संगम युग चल रहा था जिस समय चेर पांडे ये लोग शासन कर रहे थे दक्षिण में तो उस समय के चोलों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे उसके बाद जो नौवीं शताब्दी के बाद वाले जो चोल है उनको हम आगे पढ़ेंगे तो इस वीडियो में हम जानेंगे प्रारंभिक चोल कालीन शासकों के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वीडियो चालू करने से पहले जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने चेर राजवंश के बारे में बताया था तो उसमें जो है चेरों की राजधानी ये मैंने नहीं बताई थी तो याद रखिएगा चेरों की राजधानी जो चेर वंश थे उनकी राजधानी का नाम था वांजी वांजी जिसको कि कुरुवर भी कहा जाता था वांजी अथवा कुरुवर कुरुवुर ये थी चेरों की राजधानी याद रखेंगे वांजी अथवा कुरुवर चेरों की राजधानी थी तो आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं चोल राजवंश तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चोलों के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है तो देखिए चोलों के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी है वो प्राप्त होती है पाड़िनी के अष्टाध्यायी से देखिए पाड़िनी जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ लिखा था जब हम लोग इतिहास जानने के स्रोत पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने बताया था अष्टाध्यायी के बारे में तो पाड़िनी के अष्टाध्यायी से चोलों के विषय में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त होती है उसके बाद जो महाभारत है उससे भी पता चलता है चोलों के विषय में कात्यायन कात्यायन कृत वार्तिक कात्यायन नामक एक लेखक थे उन्होंने जो है चोलों के विषय में लिखा है कात्यायन इनकी रचना क्या है वार्तिक तो इसमें भी जो है चोलों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है महाभारत याद रखेंगे इसके अलावा जो एक पेरिपल्स ऑफ द इरिथिरियन सी पेरिपल्स ऑफ द इरिथिरियन सी इसमें भी चोल वंश के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है एक प्राचीन कालीन विदेशी इतिहासकार थे टॉलमी मैंने बताया था टॉलमी के बारे में तो टॉलमी ने भी चोल वंश के विषय में बहुत कुछ लिखा है इसके अलावा और भी दूसरे कई सारे स्रोतों से चोलों के बारे में जानकारी मिलती है और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण संगम साहित्य देखिए चोल चेर पांडे इन तीनों के बारे में जो सर्वाधिक जानकारी मिलती है ना वो संगम साहित्य से प्राप्त होती है उसके बाद जो दूसरी छोटी मोटी जानकारी है वो इन सब ग्रंथों से जैसे कि पाड़िनीकृत अष्टाध्यायी कात्यायन द्वारा लिखा गया वार्तिक टॉलमी की रचनाओं में महाभारत में पेरिपल्स ऑफ द इरिथिरियन सी में मतलब कि जो संगम साहित्य है उससे तो जानकारी मिलती है उसके अलावा भी दूसरे ग्रंथों से भी इनके विषय में जानकारी मिलती है लेकिन सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है संगम साहित्य से याद रखना है अगर कभी प्रश्न पूछा जाता है कि संगम युग के विषय में सर्वाधिक जानकारी कहां से प्राप्त होती है तो वो है संगम साहित्य से क्योंकि वो जो है इसी समय लिखा गया था दक्षिण भारत के विषय में ही उसमें बहुत सी बातें कही गई है इसके बाद हम अगला चीज देखते हैं कि जो चोल राजवंश थे इनका क्षेत्र कौन सा था मतलब कि इन्होंने किन क्षेत्रों पर शासन किया था तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था चेरों के विषय में कि चेरों ने जो है सुदूर दक्षिण के पश्चिमी वाले भाग पर शासन किया था मतलब केरल वाले भाग में ये हमारा दक्षिण भारत है इस तरफ केरल राज्य और ये जो है तमिलनाडु तो सुदूर दक्षिण के जो तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है जो बंगाल की खाड़ी से लगा वाला जो भाग है उस पर उसके अधिकांश क्षेत्रों पर चोल राजवंश का अधिकार रहा है इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता है आधुनिक कावेरी नदी घाटी देखिए कावेरी नदी प्रवाहित होती है कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है तो आधुनिक समय की जो कावेरी नदी घाटी है उस क्षेत्र पर इनका अधिकार था इसके अलावा कोरोमंडल तट देखिए जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट कोरोमंडल तट तो कोरोमंडल तट का जो उत्तरी भाग है सुदूर दक्षिण वाला भाग पर इनका अधिकार नहीं था उत्तर पूर्वी वाला भाग कोरोमंडल तट का वो पूरा का पूरा चोलों के अधिकार में था देखिए कोरोमंडल तट को जो है प्राचीन समय में चोल मंडलम कहा जाता था चोलों के नाम पर चोल मंडलम चोल मंडलम कहा जाता था और यही चोल मंडलम आगे चल करके क्या हो गया 
कोरोमंडल तो याद रखेंगे इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जो दक्षिण भारत का एक स्थान है तिरुचिरापल्ली तंजौर इन सब स्थानों में भी चोलों का अधिकार था देखिए क्या होता था जो दक्षिण में जो तीन राजवंश थे चेर चोल पांडे तो इनमें जो है आपस में संघर्ष भी होता रहता था तो इस कारण से जो है कभी कभी किसी का क्षेत्र बढ़ जाता था किसी का घट जाता था क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे एक दूसरे के क्षेत्रों को जीत लेते थे तो ये जो है घटता बढ़ता रहता था अब अगला चीज याद रखिएगा चोल राजवंश का प्रतीक चिन्ह है तो इनका प्रतीक चिन्ह था मछली मछली अथवा मत्स्य मत्स्य भी कह सकते हैं मछली को मत्स्य भी कहा जाता है ना तो एक प्रकार की मछली इनके राज्य की प्रतीक चिन्ह थी जैसे कि हमारे भारत का जो प्रतीक चिन्ह है अशोक चिन्ह उसी टाइप से इनका जो राज्य का प्रतीक चिन्ह था मछली था इनकी जो राजधानी थी वो थी उर्रयूर और तंजावुर उर्रयूर और तंजावुर दो स्थानों का नाम मिलता है इनकी राजधानी के रूप में पहला तो उर्रयूर याद रखेंगे उसके बाद तंजावुर तो ये दो स्थान इनकी राजधानी के रूप में जाना जाता है उर्रयूर और तंजावुर तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे चोल वंश के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं उसके बाद हम जो है चोल वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात कर लेते हैं पहला है उर्रौप हर्रे इलन जेत चेन्नी उर्रौप हर्रे इलन जेत चेन्नी देखिए जो दक्षिण के जो राजा थे ना प्राचीन समय के उनका नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन आप लोगों को जो है थोड़ा याद रखना होगा क्योंकि कभी कभार पूछा जाता है तो उर्रौप हर्रे इलन जेत चेन्नी इसको आप बस चेन्नी के नाम से भी याद रख सकते हैं तो इसके बारे में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो इसने जो है अपनी राजधानी उर्रयूर में स्थापित की मतलब कि पहले कोई दूसरा स्थान रहा होगा तो इसने अपनी राजधानी उर्रयूर में स्थापित की देखिए जो चोल चेर पांडे थे ना ये काफी पहले से थे लगभग मतलब कि जब उत्तर भारत में मौर्य साम्राज्य चल रहा था उससे भी पहले ये लोग वहां दक्षिण में थे लेकिन पहले जो है ये लोग छोटे छोटे राज्यों के रूप में रहते थे छोटे छोटे कबीलों के रूप में रहते थे मतलब कि एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर नहीं आए थे जो कि पहली शताब्दी ईस्वी के आसपास ये तीनों जो है शक्तिशाली राज्य के रूप में सामने आते जबकि ये पहले से ही थे तो चेन्नी इसने जो है उर्रयूर को अपनी राजधानी बनाई थी या उसके बाद अगला चीज याद रखेंगे कि जो जेत चेन्नी है इसके समय में युद्धों में सुंदर रथों का प्रयोग किया जाता था तो इसको आप ये भी कह सकते हैं कि उर्रौप हर्रे इलन जेत चेन्नी ये जो है युद्ध में सुंदर रथों के प्रयोग के लिए जाना जाता था युद्ध में जो है बड़े ही सुंदर कलात्मक ढंग से बनाए गए रथों का प्रयोग किया करता था ये तो इसके बारे में बस इतनी ही चीजें याद रखना है अगला है करिकाल करिकाल ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है बहुत बार पूछा गया है करिकाल के विषय में तो ये जो करिकाल है प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक प्रतापी शासक था प्रारंभिक चोल शासकों में मैंने क्या कहा प्रारंभिक चोल शासकों में क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जो चोल राजवंश है वो पहली शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक शासन करता है उसके बाद उनका जो इतिहास है अंधकार में चला जाता है मतलब कि जो चोल है शक्तिहीन हो जाते होंगे उसके बाद फिर नौवीं शताब्दी से फिर से चोल शक्तिशाली हो जाते हैं तो जो पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक जो चोल थे उनको प्रारंभिक चोल शासक कहा जाता है तो प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल सबसे महत्वपूर्ण सबसे पराक्रमी सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ था करिकाल तो इसके बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है तो कुछ चीजें याद रखिएगा तो देखिए करिकाल इसको जो है जले हुए पैरों वाला कहा गया है जले हुए पैरों वाला मतलब कि इसका जो पैर हो सकता है जला हुआ रहा होगा तो इस कारण से इसको जो है जले हुए पैर वाला कहा जाता है और ये जो करिकाल है ना ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था मतलब कि अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और उसके लिए इसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत सारे युद्ध लड़े एक जानकारी मिलती है कि इसने वणी नामक स्थान पर एक स्थान है वणी तो इस वणी नामक स्थान पर इसने 12 शासकों की संयुक्त सेना को परास्त किया था मतलब कि एक तरफ करिकाल था और दूसरी तरफ 12 शासकों की संयुक्त सेना तो जिसको करिकाल ने वणी नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त कर दिया उसके बाद आगे चल करके करिकाल ने नौ छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को भी परास्त किया मतलब कि जो करिकाल था उसने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और बहुत सारे राजाओं को परास्त किया ऐसा कहा जाता है कि करिकाल ने अपने शौर्य अपने पराक्रम के बल पर लगभग संपूर्ण तमिल प्रदेश को अपनी भुजाओं में बांध लिया था मतलब कि संपूर्ण तमिल प्रदेश को जीत लिया था किसने करिकाल ने तो ये सब चीजें याद रखिएगा उसके बाद देखिए इसके समय में 
करिकाल के समय में जो चेर और पांडे थे क्योंकि इस समय चेर और पांडे भी शासन कर रहे थे तो करिकाल के समय में चेर और पांडे पूरी तरह से महत्वहीन हो गए क्योंकि इसने जो है करिकाल ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया उसने चेरों के भी कुछ क्षेत्रों को जीता होगा चोल पांड्यों के भी कुछ क्षेत्रों को जीता होगा तो इस कारण से करिकाल के समय में चेर और पांडे ये दोनों जो है बिल्कुल महत्वहीन रह गए थे उसके बाद अगला चीज आप लोगों को याद रखना है जो बहुत बार पूछा गया है वो है पुहार पत्तन मैंने यहां लिखा है पुहार पत्तन तो देखिए करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था पुहार पत्तन पुहार पत्तन या पुहार पत्तनम यहां पर म जोड़ देंगे आधा म पुहार पत्तनम जो कि आधुनिक समय का कावेरी पटनम है तो इसकी स्थापना किसने की थी करिकाल ने बहुत बार पूछा गया है पुहार पत्तनम की स्थापना किसने की थी करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर उसके बाद मैंने यहाँ एक नाम लिखा है पट्टिन पालय पट्टिन पालय ये जो है एक कवि था पट्टिन पालय जो है एक कवि था जो कि इसके दरबार में रहा करता था पट्टिन पालय और ऐसा कहा जाता है कि पट्टिन पालय ने जो है आ, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी थी और पट्टिन पालय ने जो है इसके समय में जो उद्योग धंधे थे उसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि पट्टिन पालय को करिकाल ने एक लाख साठ हजार स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दिया था एक लाख साठ हजार याद रखेंगे एक लाख साठ हजार सॉरी एक लाख साठ हजार स्वर्ण मुद्राएं इसने करिकाल ने पट्टिन पालय को दिया था याद रखेंगे करिकाल ने पट्टिन पालय को एक लाख साठ हजार स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दिया था कवि को तो सोच सकते हैं कि उस समय जो कवियों को कितना सम्मान दिया जाता था उनको बड़ी बड़ी धनराशियां उपहार स्वरूप दिया जाता था अब कोई राजा इतनी बड़ी धनराशि किसी कवि को दे रहा है तो सोचिए कि वो राजा खुद कितना धनवान रहा होगा तो इससे ये चीज भी पता चलता है उसके बाद अगला चीज हम देखते हैं कि जो करिकाल था इसके समय में जो नौसेना थी ना वो बहुत शक्तिशाली थी देखिए जो संगम युग के जो दूसरे शासक थे चाहे वो चेर हो पांडे हो लगभग बहुत सारे शासकों ने तीनों वंश के चेर चोल पांडे इनके जो बहुत सारे शासकों ने अपने समय में नौसेना रखा था नौसैनिक नौसेना रखा था अपने शासन काल में लेकिन जो करिकाल के पास जो नौसेना थी ना वो बहुत शक्तिशाली थी तो करिकाल की नौसैनिक शक्ति संगम युग की सबसे शक्तिशाली नौसेना नौसेना कहलाती है याद रखिएगा इसके बाद इसके विषय में अगला चीज याद रखेंगे कि करिकाल सात स्वरों का ज्ञाता था मतलब कि ये जो है संगीत प्रेमी था संगीत के विषय में जानता भी था इसके अलावा ये जो है वैदिक धर्म का पालन करता था मतलब कि उत्तर भारत में जो वैदिक धर्म प्रचलित था वो दक्षिण में भी प्रसारित हुआ तो करिकाल जो है वैदिक धर्म का अनुयायी था इसने जो है कई सारे यज्ञ भी किए रहे होंगे तो इसके विषय में अच्छा एक चीज बताना छूट रहा है करिकाल इसके जो है ना दो बच्चे थे नलंगी लित नलंगी लित और नेडुन जेली नलंगी लित और नेडुन जेली जब करिकाल की मृत्यु हो जाती है तो गृह युद्ध शुरू हो जाता है काहे के लिए सत्ता के लिए मतलब कि नलंगी लित और नेडुन जेली के बीच सत्ता को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है इस विषय में संगमकालीन एक कवि कोकर किलार उसने जो है बड़ा ही सुंदर काव्यात्मक ढंग से इस गृह युद्ध का वर्णन किया है कवि का नाम याद रखेंगे कोकर किलार कोकर किलार जो कि संगमकालीन एक कवि है कोकर किलार तो इसने जो है करिकाल की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच नलंगीलित और नेडुंजेली के बीच सत्ता को लेकर के जो संघर्ष हुआ जो गृह युद्ध हुआ उसका बड़े सुंदर काव्यात्मक ढंग से चित्रण किया है किसने कोकर किलार ने तो आगे चल करके क्या होता है जो चोलों का जो राज्य है वो दो भागों में बढ़ जाता है और ये जो दोनों भाई हैं दो अलग अलग क्षेत्रों को अपनी राजधानी बना करके शासन करना शुरू कर देते हैं जो नलंगी लित है ये उर्रयूर को अपनी राजधानी बनाता है और नेडुन जेली पुहार पतनन पुहार पतनम को अपनी राजधानी बना करके शासन करता है तो इसको भी याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है कोकर किलार के बारे में भी पूछा जाता है उसके बाद अगला शासक है नेडुन जेलियन नेडुन जेलियन को चोल वंश में करिकाल के बाद सबसे महत्वपूर्ण तो शासक माना गया है मतलब कि करिकाल के बाद नेडुन जेलियन महाप्रतापी शासक हुआ था 
तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं निडुन जेलियन के बारे में तो ये जो निडुन जेलियन है इसने चेर और पांडे शासकों को युद्धों में परास्त किया था और ऐसा कहा जाता है कि निडुन जेलियन की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई थी मतलब कि ये जो है लड़ते लड़ते मारा गया था और ये जो निडुन जेलियन है इसकी प्रशंसा में संगम साहित्य में बहुत सारी कविताएं लिखी गई है मतलब कि जो संगम साहित्य प्राप्त हुआ है उसमें जो है निडुन जेलियन की प्रशंसा करते हुए बहुत सारी कविताएं लिखी गई है तो ये सारा कुछ याद रखिएगा निडुन जेलियन के विषय में तो इसके बाद जो है आगे चल करके कोई इतने महत्वपूर्ण शासक नहीं होते हैं और लगभग तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद जो चोलों का जो इतिहास है वो अंधकार में चला जाता है मतलब कि चोलों के बारे में उतनी जानकारी नहीं मिलती है आगे चल करके ऐसा भी हो सकता है कि चोल जो है बिल्कुल शक्तिहीन हो गए होंगे काफी छोटे से क्षेत्र में शासन करते रहे होंगे लेकिन आगे चल करके लगभग नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में सॉरी नौवीं शताब्दी के मध्य में नौवीं शताब्दी ईस्वी ईसा पूर्व नहीं ईस्वी नौवीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में एक शासक आता है विजयालय जो कि फिर से चोल वंश को स्थापित करता है विजया लय इसके बारे में हम जो है आने वाले समय में पढ़ेंगे उसके बाद इसमें जो है काफी महत्वपूर्ण शासक आते हैं तो उसको हम जो है अलग से पढ़ेंगे जब वो चीज आएगा ना वो क्योंकि धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो विजयालय ये जो है फिर से चोल वंश को स्थापित करता है तो तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर के नौवीं शताब्दी ईस्वी तक चोलों का इतिहास जो है अंधकार में रहता है तो आज का ये जो लेक्चर है यही समाप्त होता है तो इसमें हम लोगों ने देखा चोल राजवंश के विषय में चोलों में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए उनके बारे में प्रारंभिक चोल शासकों के बारे में तो आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद